আমাদের জ্যামিতি ইউনিটের ভিতরে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় যে সূত্রটা প্রত্যেকটা অধ্যায়ে যে সূত্রটার ব্যবহার আছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে সূত্রটা সেই সূত্রটা আমরা এখন আলোচনা করব এবং খুব সুন্দরভাবে তার ডিটেইলস দেখব রাইট কোনো কিছু শিখলে দেখেন ইউটিউবে আপনি হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ভিডিও পাবেন জ্যামিতির উপরে কিন্তু সেগুলোতে কি করা হয়েছে আপনাকে বেসিকটুকু দেখায় চ্যাপ্টারটা ক্লোজ করা হয়েছে ঠিক আছে ভাই শুধু শিখে অ্যাপ্লাই করা যায় না ঠিক আছে শুধু পলিটেকনিক্যালে হাতে কলমে বইয়ে সব কিছু পড়ে ফ্যাক্টরিতে যে কাজ করা যায় না আপনাকে শুধু বেসিকটুকু দেখাই দেখবেন যে শেষ করে দিছে কিন্তু ওইখান থেকে যেমন ধরেন আমি আপনাকে স্থানাঙ্কের বেসিকটুকু দেখাই দিয়ে বললাম যে ঠিক আছে করেন এখন কথা হলো বইতে তো অঙ্ক শত শত অঙ্ক অনেক অঙ্ক আপনি কোন কয়টা অঙ্ক করবেন আপনি কি সবগুলো অঙ্ক করবেন না সবগুলো অঙ্ক করে তো আপনি কুলাইতে পারবেন না আপনার অ্যাডমিশনে আপনি এরকম শুধু জ্যামিতি বই যদি শেষ করতে চান তাহলে তো আপনার দুই বছর লাগবে যদি সবগুলো অঙ্ক করতে করতে চান তাহলে আপনি ওই অধ্যায়ের ভিতর কোন কোন অঙ্কগুলো করবেন এটা আপনি কেমনি বসবেন এটা আপনার পক্ষে ডিসিশন নেওয়া সম্ভব না কারণ আপনি এই সিলেবাস সম্পর্কে তেমন জানেনই না ঠিক আছে তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা যারা ধরেন এটার উপরে ক্লাস নিই বা কোচিংয়ে ধরেন প্রায় আট দশ বছর আট নয় বছর ক্লাস নেওয়া হয়ে গেছে প্রায় হ্যাঁ আট বছর হয়ে গেছে ক্লাস নেওয়া তারপরে ধরেন আলাদা অসংখ্য ব্যাস পড়াইছি তো এই সিলেবাস সম্পর্কে আমাদের নাড়াচাড়া করতে করতে একটা কনসেপ্ট হয়ে গেছে একটা আইডিয়া হয়ে গেছে যে মোটামুটি এই অঙ্কগুলো করলে অঙ্ক মিস হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই আসল ব্যাপারটাই কিন্তু এটা আমি কিন্তু আপনাকে বলে দিতে পারবো যে আপনি এই অঙ্কগুলো করেন বা অন্য অন্য ভাইয়েরাও যখন আপনাদের ক্লাস নেয় তারা কিন্তু বলে দিতে পারবে কিন্তু সেভাবে কিন্তু কেউ বলে দেয় না জাস্ট বেসিকটুকু শিখায় কিছু অঙ্ক করে দিয়ে শেষ কিন্তু আমার এই জ্যামিতি করছে কিন্তু আমি তা করবো না আমি বারবারই বলতেছি যে এ টু জেড এ টু জেড ডুয়েট অ্যাডমিশনের জন্য যা যা দরকার মোটামুটি আমার পক্ষ থেকে একেবারে সব কিছু করাবো এই জন্য আপনাকে ফলো করতে হবে আমার গ্রুপের ফাইলটা ওকে তো আমরা এখন সেই সূত্রের দিকে যাচ্ছি সেটা কিসের সূত্র আমরা একটা দূরত্ব নির্ণয় করার সূত্র শিখব দূরত্ব নির্ণয় করার দুইটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া থাকবে সেই দুইটা বিন্দু থেকে আমরা দূরত্ব নির্ণয় করব তো সেটা করার আগে আমি একটু বেসিক কিছু জিনিসপত্র আপনাদেরকে একটু বলি যেমন ধরেন মাইনাস থ্রি আর হলো ফোর এটা একটা স্থানাঙ্ক এটা কী স্থানাঙ্ক কার্তিসীয় স্থানাঙ্ক শুরু থেকে এগুলো খুব সুন্দরভাবে আমি আপনাদেরকে দেখাই আসতেছি তাহলে এই মাইনাস থ্রির ঘটনাটাকে একটু আমি দেখি তো এটা কি প্রথমটা মাইনাস পরেরটা প্লাস তাহলে এটা কোন ঘরের স্থানাঙ্ক কোয়ার্ডিনেট তাহলে প্রথমটা প্লাস মাইনে পরেরটা প্রথমটা মাইনাস পরেরটা প্লাস এই ঘর এখানে দেখেন এটা হলো এক্স এটা হলো সরি হ্যাঁ এটা হলো এক্স প্রাইম এটা হলো ওয়াই এটা হলো ওয়াই প্রাইম প্রাইমগুলো নেগেটিভ আর প্রাইম সারা যেগুলো সেগুলো হলো কি পজিটিভ ওকে তো দেখেন এখন এই যে এটা দেখেন এই যে এক্সটা প্রথমটা কি নেগেটিভ ওয়াইটা কি পজিটিভ তার মানে এটা এই ঘরে তো ধরলাম আমি এই স্থানাঙ্ক মাইনাস থ্রি আর হলো ফোর এই জায়গায় ধরলাম এই স্থানাঙ্কটা ঠিক আছে এখন আমি যদি বলি যে এক্স আসলে কতটুকু এক্স আসলে কতটুকু তাহলে আপনি কিভাবে বলবেন ঠিক আছে যেহেতু এই যে দেখেন মাইনাস থ্রি এই মাইনাস থ্রিটা কার মান এক্সের মান তাহলে এক্সের পরিমাণ কতটুকু ঠিক আছে তাহলে এই বিন্দু থেকে এই মাইনাস থ্রিটা হবে ওয়াই অক্ষ থেকে এই বিন্দুর দূরত্ব ঠিক আছে এক্সের দিকে তাহলে এই যে ওয়াই অক্ষ ওইখান থেকে এইটুকুর দূরত্ব যদি আপনি নেন এইটুকুর পরিমাণ হবে কত থ্রি আর মাইনাসটা হয়েছে মূলত ওই ঘরের কারণে ওই কোয়ার্ডেন্টের কারণে ঠিক আছে এবং আমি যদি বলি যে এই ফোর আসলে কতটুকু এই ফোর কতটুকু তাহলে এই ফোরটা কিসের মান ওয়াইয়ের মান আর ওয়াইয়ের মান হলো এক্স অক্ষ থেকে ওই পর্যন্ত ওয়াইয়ের দিকে তার মান তাহলে দেখেন ওয়াইয়ের মান যদি বের করতে চাই পরিমাণটা যদি বের করতে চাই তাহলে কোথা থেকে এই যে এক্স অক্ষ থেকে ওয়াইয়ের দিকে ওই পর্যন্ত এইটুকুর পরিমাণ হবে কত ফোর তো এখন আমি যে বিষয়টা আমি আপনাদেরকে দেখাইলাম এটা কিন্তু খুব ভালোভাবে আপনাকে মাথায় রাখতে হবে ঠিক আছে কারণ এখানে এমন কিছু সূক্ষ্ম বিষয় আছে যে আমরা যখন কোনই করবো বা অন্য অন্য চ্যাপ্টার করবো আপনারা তখন এগুলো ভুলে যাবেন ওকে এগুলো ভুললে চলবে না আমি আর একটা এক্সাম্পল দেখাই আপনাদেরকে মনে করেন যে মনে করেন এটা থ্রি আর হলো টু তাহলে আসেন এটা কোন এটা এ কার্তিসীয় স্থানাঙ্ক এটা কোন কোয়ার্ডেন দুইটাই প্লাস তার মানে এখানে আমি লিখলাম এখানে এই বিন্দুটার স্থানাঙ্ক হলো থ্রি টু এখন আমি আপনাকে প্রশ্ন করলাম থ্রি আসলে কতটুকু তাহলে দেখতে হবে থ্রিটা কার মানে এক্সের মান তার মানে এক্সের দিকে কোথায় থাকে ওয়াই থাকে তাহলে এই যে এখানে এখানে কলমটা রাখবেন ওয়াই থেকে এক্সের দিকে এটুকুর পরিমাণ কত থ্রি আর এই টু আসলে কার মান ওয়াইয়ের মান তার মানে ওয়াইয়ের পরিমাণ কত এক্স থেকে ওয়াই ওই বিন্দু পর্যন্ত ওয়াইয়ের দিকে তাহলে এই যে এক্স অক্ষ থেকে এই যে এই পর্যন্ত হলো কত টু ঠিক আছে তো আপনারা হচ্ছে যে এখন যে
धरें धरे निल धरते परि एक्स वान वाई वन ये बिंदुर स्थान धरे निल वान और वाई वन आर एखे और एक बिंदु निल स्थानांग धरे निल टू और हलो वाई टू ओके ये दुईटा बिंदु ये थक तो एन देखें अच्छा हमें स्थानांगटा एक अन्न जगह लिखब एखे लिखी धरें एक्स वान वाई वन एखे थक एन एक विषय की देखें जो एखान एखान ये पर्यत जो एक इंडिकेट करी एखान ए पर्यत जो एक इंडिकेट करी घटनाटा कि देखें ये बिंदुर स्थानांक हल ये ठीक है तेल ये एक्स वन कतटुकु ये एतटुकु एक्सर दिखे ओके आर देखें ये वाई वन वाई वन कतटुकु ये हलो वाइर दिखे एतटुकु एटुकुर परमाण हलो वाई वन ओके एखे तो प्रब्लेम नहीं हाँ एगुलो माथाय रखें आर धरें एखान जो एक्सर दिखे जो बिंदु पर्त जाटुकुर परमाण कत एक्स टू आर वाइर दिखे जो वही बिंदु थे पर्यत आसि तुकुर परमाण कत वाई टू ठीक से और अभी एन सुविधार्थे एखे एक समकोणी त्रिभुज एक अंकन कर नहीं रकम कर एक त्रिभुज अंकन कर निल ठीक है एन आपन का किस प्रश्न करब अपारा बुद्धिमत्तार सहित खूब सुंदर को आंसार देवें देखें युकुर परमाण हलो कत एक्स वन पुरोटुकुर परमाण कत एक्स टू अच्छा युकुर परमाण जदि एक्स टू है तेल एटुकुर परमाण कत एक्स टू और युकुर परमाण कत एक्स वन एन प्रश्न हलो एखान ये पर्यत एक्स टू थे जी एक्स वान बद दी तेल एटुकुर परमाण कत है युकुर परमाण है जे एक्स टू माइनस एक्स वन ओके खूब भलोभ में आशा करी बुझते एटुकुर परमाण कत एक्स टू तो एटुकुर परमाण कत एक्स टू समान दूरत और एटुकुर परमाण कत एक्स वन पुरो एक्स टू थे एक्स वन बद दिल एटुकुर परमाण कत है एक्स टू माइनस वन सेम भाव एखान एखानकार परमाण कत वाई टू एखान एखानकार परमाण कत वाई वन एखान एखानकार परमाण कत वाई वन एखान एखान पर्त वाई टू थे एखान एखान पर्त वाई वन जो बद दी तो एखान ए पर्यत परमाण कत है वाई टू माइनस वाई वन आशा करी हिसाब का खूब भलोभ में बुझते और यगल हिसाब आसले खूब भलोभ में बोझाटाई उचित तो एन देखें यहाँ तो एक समकोणी त्रिभुज ए धरें यटार नाम दिल यटार नाम दिल सी एट एक समकोणी त्रिभुज एन जदि एखे एक पिथागर ग्रसर सूत्र लिखी समकोणी त्रिभुज त्रिभुज पिथाग ग्रसर सूत्र कि अतिभुज स्कोयर हमारे एखे अतिभुज की ए वि ए वि स्कोयर इक्ुअल टू भूमि स्कोयर धरें बी सी स्कोयर प्लस लम्ब स्कोयर ए सी स्कोयर ठीक है तो अभी धरे निल एर परमाण हलो आर पर्त ठीक है तेल ए वि इक्ुअल टू हमें कि लिखते परि ए वि इक्ुअल टू लिखते परि आर स्कोयर इक्ुअल टू बी सी कतटुकु ये एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वान होल स्कोयर प्लस ए सर परमाण कत वाई टू माइनस वाई वन वाई टू माइनस वाई वन होल स्कोयर ठीक है अथेब हमें क्योंकि ये लाइनटा लिखते परि आर इक्ुअल टू एक्स टू माइनस एक्स वान होल स्कोयर प्लस वाई टू माइनस वाई वान होल स्कोयर और ये बर्गटा एखान पशे पार कर दी कि जाए रूट हो जाए ठीक है एन देखें ये हमें जो मेशिन बनाए फिलल एम एक मेशिन जे मेशनर भेतरे दुईटा बिंदुर स्थानांक दी तरह दूरत बेर दे ठीक है यजे देखें एर थे बीर परमाण कत छो ए बिंदुर एक स्थानांक दे बिंदुर एक स्थानांक दे दुईटा बिंदुर मध्यवर्ती दूरत तर परमाण कत आर से आर परमाण फिलल बेर फिलल ठीक है आप एक जानी जो स्थानांक लेखार समय प्रथमटारे कि बी भूज मान एक्स के पर बी कटी ठीक है तेल ये सूत्रा एभवे बोलते परि जे भूजदयर अंतर वर्ग प्लस कोटी दर अंतर वर्ग टोटल टोटालटार की वर्गमूल ताई बिंदुर की बेर जाए दूरत बेर जाए ठीक है तो अपनारा दूरत सूत्र जो पढ़ें तक आसमें एत किस आपके पढ़ते हैं ये अपनी बसबें सुंदर भाव का बोझाते चाहले बसबें और हिसाबगलो शिखबें सूंदर को जान अन्य अंक थे कि करते अप्लै करते सूत्र आसले ये पढ़वें सामारिटा ये करबें जमन धरने यो कि जानिना यो दरकार नहीं ये सूत्रता यह मे रखें जो अपना एक दूरत बेर दरकार धरें ए बिंदुर स्थानांक दे ए बिंदुर स्थानांक दे एक्स वान वाई वान 
এটা একটা বিন্দু বি বিন্দুর একটা স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে এক্স টু ওয়াই টু ধরেন এটা এখন এই দুইটা বিন্দুর দূরত্ব হলো মনে করেন আর আপনি আর বের করবেন তাহলে আর ইকুয়াল টু আমরা জানি রুট ওভার ভুজ দয়ের অন্তর তার মানে কত এই এটা হলো ভুজ এটা হলো ভুজ ভুজ দয়ের অন্তর তাহলে আপনি লিখতে পারেন এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু হোল স্কোয়ার প্লাস কোটি দয়ের অন্তর তাহলে কোটি কত এই যে ওয়াই ওয়ান আর ওয়াই টু তাহলে ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু হোল স্কোয়ার ঠিক আছে সূত্র হয়ে গেছে এখন আপনি বলতে পারেন যে ভাই আগের বার তো আপনি ও এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান লিখছিলেন ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান লিখছিলেন এখন আবার এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু লিখলেন ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু লিখলেন কোনো সমস্যা নাই এদের মাথার উপরে যেহেতু বর্গ আছে আসলে কে আগে কে পরো এগুলো আপনার চিন্তা করতে হবে না জাস্ট যে কোনো দুইটা ভুজ অন্তরের বর্গ করবেন যে কোনো দুইটা কোটির অন্তরের কি করবেন বর্গ করবেন কে আগে কে পরে এগুলো খেয়াল করার দরকার নেই যারা আগে থেকে এগুলো জানেন তারা একটু বোরিং হবেন কিন্তু যারা একবারই নতুন শিখতেছেন দেখেন অ্যাডমিশন বিষয়টা হলো আমরা যেভাবে পড়াই থাকি আপনি যদি আগে কখনো কিছুই না পড়ে থাকেন তারপরেও আপনাদের অ্যাডমিশন সম্ভব কারণ এখানে এত বেসিক থেকে খুঁটি খুঁটি ধরে ধরে আপনাকে উঠানো হয় যেন আপনি ধরেন আগে কখনো এগুলো পড়ালেখা না করলেও আপনি পারবেন আমার ক্লাস দেখেই বুঝতে পারতেছেন কত ডিটেলস দেখানো হয় ঠিক আছে তো এভাবে আপনারা কি বের করবেন দূরত্ব বের করবেন আমি ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দিই আমার এই দূরত্বের এপিসোডটা শেষ করব সেটা কি ধরেন এই একটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক ए बिंदुर स्थानाक देवा मन करें वन आर टू और ये बिंदु एक स्थानाक देवा मन करें कत धरें थ्री और हलो सिक्स देवा मन करें एन कथा हलो कि बिंदु हाँ बोलते ए बी दूर बेर करो ये ए बी इक्ुअल टू ह्वाट ए बी इक्ुअल टू ह्वाट আচ্ছা আপনাদের মাঝে কি এরকম কোনো প্রশ্ন হচ্ছে যে ভাই আর এর উপরের বর্গটাও পাশে পার করলো কিন্তু প্লাস মাইনাস দিল না ওখানে প্লাস মাইনাস হবে না কারণ আটটা হলো দূরত্ব দূরত্ব মান কখনো কি হয় না নেগেটিভ হয় না এই জন্য প্লাস মাইনাস দেয়নি তো এ বি ইকুয়াল টু বের করতে বলছে এ বি মানেই হলো এইটুকুর কী বের করতে বলছে দূরত্ব তাহলে আমরা খুব সহজেই দূরত্বের সূত্র জানি এ বি ইকুয়াল টু জানি দূরত্ব ইকুয়াল টু ভুজ দয়ের অন্তর ভুজ কত ওয়ান আর থ্রি আমি ওয়ান মাইনাস থ্রি লিখতে পারি হোল স্কোয়ার প্লাস কোটি দয়ের অন্তর টু মাইনাস সিক্স টু মাইনাস সিক্স হোল স্কোয়ার মাথার উপরে কি রুট ওভার তাহলে ক্যালকুলেশন করি তিনের থেকে একবার দিলে কত দুইয়ের ওপর বর্গ করলে চার প্লাস আপনার ছয়ের থেকে দুইবার দিলে কত হয় চার চারের ওপর বর্গ করলে কত ষোলো রুট ওভার ষোলো ঠিকভাবে লিখছি তো তিনের থেকে একবার দিলে দুই চার আর এখানে চার চারে চারে ষোলো তাহলে এখানে কত হয় টু এন্টি ঠিক আছে তো হ্যাঁ এটাই আনসার এটাই হলো এবির কি দ্রুত ওকে আরেকটা বিষয় জ্যামিতির ক্ষেত্রে কখনো আনসারটা দশমিক আকারে লেখবেন না দশমিক আকারে কখনোই আনসার লেখবেন না আনসার লেখবেন এভাবে বর্গ মূল দিয়ে অথবা ভগ্ন অংশ আকারে কিন্তু দশমিক আকারে কখনো আনসার লিখতে যাবেন না ওকে